Comme prévu à l'Assemblée nationale, la majorité plurielle, y compris les communistes, a voté la seconde loi des 35 heures. Sur le financement des allègements de charges, la ministre Martine Aubry donnera une réponse le 26 octobre. Mais ce soir, les cinq confédérations syndicales, CFDT, CGC, CFTC, CGT et FO, demandent instamment au gouvernement de renoncer à faire participer l'UNEDIC à ce financement. Sur le contenu de la loi et quelques réactions, voici les commentaires de Florence Griffon et Bernard Rappet. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture la loi sur les 35 heures. Après deux semaines de discussion, les députés de la gauche plurielle ont donc finalement réussi à se mettre d'accord. Au terme de la loi qu'ils viennent de voter, la durée légale du travail est ramenée à 35 heures le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et le 1er janvier 2002 pour les plus petites. Des précisions ont été apportées au texte initial, notamment sur les aides de l'État. Les entreprises passant aux 35 heures pourront bénéficier d'allègements à condition d'inscrire dans l'accord le nombre d'emplois créés ou sauvés. Le problème du SMIC a également été résolu. Les SMICards auront droit à 35 heures payées 39, même s'ils travaillent dans des entreprises nouvellement créées. Autant d'avancées pour la CGT qui trouve cependant la loi imparfaite. Elle ne donne pas suffisamment encore de garantie aux salariés pour que ce soit les salariés qui aient la maîtrise de leur temps que la flexibilité, l'annualisation soient strictement encadrées et que les salaires soient, soient préservés. En outre, une vingtaine d'accords de branche déjà signés devra être renégociés. Le patronat s'y refuse. Nous demandons très respectueusement, mais très fortement, que l'on respecte nos accords sociaux pour mettre en place ces 35 heures. Si on ne le fait pas, c'est délibérément que l'on détruira en effet, le niveau de la négociation sociale au niveau des branches. Reste enfin à financer ces 35 heures. Pour cela, l'État va devoir à terme trouver 110 milliards de francs par an.